Greetings and welcome to DynaVap Live. We're going to change things up a little bit today. I'd like, I'd like to uh, introduce a good friend that we uh, met last year here at Spanibus. This is Hector, and Hector is going to uh, help us uh, with the, the people that uh, prefer to speak in Spanish. Um, first of all, I'm going to introduce myself so that you know who is talking to you. I basically uh, came to Spanavis last year and uh, saw that uh, there were not many people speaking Spanish, not say just Catalan, uh, selling uh, the, uh, and spreading the love rather than selling of the, for the Dynabot product. So I decided that I would join them and I would be helping them. And this year they said, hey, why don't you join us again? And here I am trying to help a bit. Um, today we're going to do a special session because um, we're going to be we're going to be doing mainly two things. Um, first of all, I'll be I've been working in Spanavis here at uh, the Fira de Cornellà, and so therefore I'll be doing something very special for Spanish speakers. I'll be basically gathering the main questions and the main issues that uh, that people um, have been uh, coming up to me when I was in uh, in the show, and I'll be you know making a good summary of uh, of what we um, of what we think are the main points when actually. Uh, deciding to go for a Dynabab, right? And after that, we will open up questions uh, for our Spanish audience. In principle, I myself will uh, answer any questions you may have, and if it's a question that I, uh, whose answer I don't know, I will uh, refer it to George, who will happily um, answer it, and I will then translate it for you if it's, uh, in case it's needed. Does it sound right, George? Sounds great. Uh, let's get started. Okay. So we've been, uh, we started yesterday in Spanavis. Uh, Friday was not the busiest day. Today is being uh, way busier. And people have been, you know, coming. Some of them really knew what they wanted. Some others were, uh, you know, came up with questions. And now we're going to switch to Spanish. Hola, amigos. Como os decía, como venía diciendo en inglés hasta hace bien poco, hemos estado en el Spanavis. Empezamos ayer viernes. Eh, estuvimos trabajando el día entero, bastante duro. Y hoy hemos, hoy hemos vuelto, claramente, hoy hemos vuelto, hemos estado allí, hemos tenido un montón de gente que se ha acercado a preguntar, no solo a preguntar, algunos han venido a decir que les encanta el producto, otros han venido a preguntar y otros han venido directamente a comprarlo. Y ahora lo que vamos a hacer es eh, resumir un poco cuáles han sido las preguntas que, nos hemos que me he encontrado personalmente al atender a, a los interesados en, en Dynabab y os voy a comentar lo que creo son los puntos más importantes si no habéis tenido ocasión de venir y hablar con nosotros en persona. Vamos a empezar a uh, give me some M's pictures. Vamos a empezar con el con el dos, con el M 2019 que fue presentado ayer. Para los que no lo sepáis, the 2019 M, como lo llamamos en inglés, uh, presenta un par de un par de mejoras eh, muy importantes respecto a la versión de 2018. Aquí lo tenéis en pantalla, como podéis ver ahora mismo. Uh, y ahora vamos a ver los tips porque el primero de los grandes cambios lo encontramos, lo encontramos aquí. Como podéis ver, tenéis eh, a, a, a vuestra derecha, a la izquierda de vuestras pantallas, la versión de 2000, 2018 y luego tenéis la de 2019. Si os fijáis, en la del 2019 tenemos unas pequeñas unos pequeños dientecitos, unas pequeñas entradas que lo que hacen es incrementar, incrementar el aire que nos entra. Esto es una mejora respecto del modelo anterior, ya que nos permite no tener que chupar tan duro. ¿vale? Esta es la primera de las mejoras que yo os quería comentar respecto de, la, de este nuevo modelo que presentamos, como os decía ayer. Ahora vamos a ver, ahora vamos a ver uh, el, el airport. Uh, el airport es uh, por donde nos entra, uh, por donde nos entra el aire. Y, y también lo hemos mejorado. ¿Cómo lo hemos mejorado? Lo hemos mejorado porque... The airport. Sí, hemos mejorado el airport, pero eh, ahí lo tenéis en pantalla. Lo hemos mejorado enormemente porque ahora mismo, ahora tiene una textura. Ahora mismo no necesitas eh, jugar con los dedos antes de empezar a vapear para, uh, para poder jugar con el, con el airport en caso de que fuerais usuarios del mismo. Yo personalmente no lo soy. Yo tengo, bueno, yo, yo tengo un Omni, pero para los que seáis usuarios me, ha, me han comentado que este es uno, de, es uno de los cambios que más están apreciando. Lo demás, eh, lo demás es... Hold on. Um, lo demás son cambios, cambios estéticos fundamentalmente. Es más bonito, yo creo que es más bonito al girarlo, ¿no? Cuando, cuando lo estamos calentando. Um, es, es, es precioso, no tenemos un vídeo aquí ahora mismo en el que se puedan ver los reflejos, pero es desde luego un modelo eh, más, más bonito que el anterior. Por lo demás, es la misma tecnología de siempre, es tan eh, confiable como siempre y es eh, tan útil como lo ha sido siempre. Otra, um, ahora vamos a... 
Ahora vamos a, a, a discutir a una cuestión distinta, que es, eh, que es la diferencia entre los modelos. Como sabéis, Dynavap hace... Como sabéis, Dynavap hace distintos, uh, fabrica distintos modelos y tiene algunos que son de acero inoxidable, mientras que tiene otros que son de titanio. ¿no? Entonces, una de las grandes preguntas que, que yo me he encontrado aquí en el, en el Spanabis ha sido cuál es la diferencia entre estos materiales. Y creo que para cualquiera de vosotros que nos esté viendo en casa ahora mismo puede ser bueno saber cuál es la diferencia. La primera gran diferencia entre el titanio y el acero eh, inoxidable es que el titanio tiene una masa menor, es decir, pesa menos. Al tener una, al tener una masa menor nos ocurren dos cosas, nos, bueno, ocurren varias, dos que nos interesen a nosotros uh, como usuarios de, del producto. La primera es que se calienta y se enfría antes. Los de, el titanio se cali es más rápido de calentar cuando lo estamos calentando con la antorcha y a la vez uh, se enfría más rápido una vez dejamos de calentarlo. Esto uh, no es una ventaja ni es un inconveniente, esto desde la compañía creemos que es uh, una característica y diferencia en nuestros productos y en función de cuál sea tu estilo, de cómo te guste vapear, uno te puede resultar más útil o te lo puede resultar el otro. Al final es uh, cuestión de gustos. Uh, al, al tener una, una masa menor, como os decía, pesa menos y puede ser más fácil de aguantar en la boca como eh, estilo cigarrillo, como voy a hacer con este ahora mismo, quizás los, los, esto es un ovni de titanio, quizás son más fáciles de sostener que los, los, los otros que pesan un poquito más, pero el peso es poco relevante. Um, esto ha sido una última, dos últimas diferencias importantes en cuanto a materiales, es que el titanio es un material muy noble, no desprende prácticamente ninguno, por no decir ningún químico, tanto el acero inoxidable que usamos como el titanio que usamos son medical grade, es decir, son muy buenos, y, no solo, y lo, lo, lo importante aquí, sin embargo, que el titanio es algo mejor material y uh, algo más caro. Esta es una de las... In English, for those of you who have been uh, following us, I've just been addressing some of the main questions that uh, I've been personally facing uh, at the show in Spanabis. Um, the first one of the main questions that I've been addressing is the differences between uh, the 2018 and the 2019 M, which basically can be summarized into two main uh, things, the improved airflow on the 2019 tips and uh, the easier to find uh, airport with the new uh, design on the, on the body. Um, after that, I've also briefly addressed the differences that um, there exist between titanium and stainless steel. And, uh, and, uh, and now we're going to go on with uh, some other questions that we've been facing. Otra otras dudas que nos hemos encontrado aquí en el Spanavis es, por ejemplo, si es necesario usar una pipa de agua para poder um, para poder eh, usar estas, estos vaporizadores. Y no, nosotros creemos que la experiencia de, del Dynavap en, en un bong de agua es una gran experiencia, es una experiencia muy entretenida, eh, hace tu vapor más suave, lo enfría, lo hace muy agradable, pero no es necesario, no, no lo necesitamos. Yo, de hecho, normalmente no, no, no lo uso en una, en una pipa de agua. Me encantan, pero normalmente no, no tengo una mano cuando estoy por allí, por lo tanto no, no la suelo usar. Um, entonces, no necesitáis una pipa de agua, es, una, es un gran accesorio si tenéis alguna o sois fan uh, de usarlas. I, very briefly, for my friends in English, I just basically said how lovely the bub cup on water, e on glass is, uh, when used with water, uh, but I just made clear that you don't really need a water pipe to use it, because this is surprisingly a question that, that has been uh, com uh, popping up uh, quite frequently. Um, otras preguntas. Una pregunta clásica, una de las grandes, una de las que más os interesa probablemente. ¿Qué puedo, qué material puedo introducir en mi Dynavap? En el Dynavap se pueden introducir tanto flores o como cualquier eh, material herbáceo que tengáis eh, en casa y que, y que podáis eh, calentar a temperatura de vaporización y podéis eh, poner también aceites y resinas que pudierais encontrar por allí. Um, es genial, es genial. Hemos tenido ocasión de, de probarlo con un montón de, de, de materiales distintos aquí en el Spanavis. Ha sido una gran experiencia. Os contaré brevemente. Um, tal y como lo tenemos, uh, tal y como viene o tal y como lo compras originalmente, viene diseñado para usarlo con flor, es decir, con, con material herbal, pero se puede adquirir desde ya mismo, lo tenemos aquí en Spanavis, si os queréis pasar y adquirirlo, el Dynacoil, que es una... Es una pequeña pieza metálica uh, que introduciríamos dentro, aquí, dentro del, de, 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 dentro del, del, ya, bueno, no sé si lo veis, en cualquier caso dentro del cap, 
y nos permitiría vapear muy cómodamente cualquier tipo de concentrado sólido o semisólido, a, a cualquier tipo de resina. Entonces esto es una cosa que os quería aclarar, lo podéis usar con cualquier tipo de material, es uno de los vaporizadores uh, más flexibles que podéis uh, encontrar en el mercado. And recap for my friends in English, I was just uh, explaining to my Spanish friends how versatile the, the, any Dynavap is and how you can actually use it with any kind of material that you come across. So, I mean, um, just, just to make sure that people know that this is uh, not a, an oil vaporizer or not a, um, an herbal material specific vaporizer or anything like that. It's just about anything, right? It just works well It with works just about anything. Incredible. And if you have the occasion to uh, come to Spanavis and actually say hi, let, rest assured that we're going to have a good time with you. Other questions that we've had, um, let me think. I think this is kind of the, no? I think this is probably the main questions that I've, I've been addressing these days. Another big question, yeah, well, that, that, that's another interesting one. ¿Necesito que mi material esté grindado o no necesito que esté grindado? Como veníamos diciendo antes, es un, este es un vaporizador increíblemente versátil y puedes usar tu material tanto grindado como sin grindar. Es, a, es, a lib, es al gusto. Yo personalmente lo grindo. No lo grindo muy finito porque si no las partículas se te cuelan, pero, pero sí, que lo, sí, que lo, sí que lo grindo un poquito. Um, I was just uh, telling my Spanish friends um, how, uh, how I like to grind it and if, uh, and if you need to grind it or not, or your material, if you need to, you know, to, to break it into pieces or not. But, um, but uh, I was just uh, telling them that you don't um, really, um, really need to. And the last question I'm going to address for my Spanish friends is if this is a combustion device or not. Amigos, no. This is not a combustion device. You are not gonna be burning your weed. No vais a quemar vuestra hierba. Se trata de uno de los vaporizadores más eficientes, que tiene un gran sabor y, tiene, y te permite alcanzar unas grandes uh, nubes de vapor si así lo deseas. Pero en ningún caso estás eh, quemando la hierba. Now, George, um, how do you feel about um, opening up the questions that our audience may have? I think it would be great if we could get a few questions and uh, really want to thank you again, Hector, for coming in and, and helping this experience. Uh, this is such a wonderful thing. Yeah, it's been awesome. Uh, así que como os estaba diciendo, amigos, si tenéis alguna pregunta ahora que nos queráis, uh, que nos queráis hacer llegar, I was telling uh, my Spanish friends that now we're going to gonna open up questions if there is uh, any Spanish speaker listening around. If there is no one, uh, we will accept questions in English, right? Absolutely. Okay. Um, so a question for George is that XXXXL on the table available for purchase? Uh, this one. Or this one. Uh, it might not be the best device for use at this point, considering that it is somewhat comprised of plastic, uh, if that's what you're looking for. But uh, then again, it might be a good decoration. So. You know, let us know if you want it. Uh, we did make it in the VAP lab, so we can certainly make an additional copy. Um, any plans on introducing a rod that can fit through the condenser for easy cleaning and replay collection? Any plans on producing a rod that can fit through the condenser to help with uh, re re reclaim collection? Uh, I can't say I haven't thought of it yet, but uh, it hasn't been uh, at the top of our list, but it doesn't mean we're not going to go after it. It seems like it might be kind of a nice thing. Uh, we do keep a huge amount of focus on our devices in terms of trying to incorporate as many of the tools for their use in the device itself, so you don't need a whole lot of tools, but there's always a need for a tool. You know, like for example, we do have a tool in, uh, in our Dynastash, uh, especially the ER version, especially for concentrates, so uh, something like that could certainly be a, a part of the mix. And uh, if you want to uh, no, no. help explain that. Um, the, the tool in the stash. Yeah, the tool for the ah, the tool in the stash. Well, the tool in the stash has been quite useful for me um, uh, in the in the show. Many people think of it as a concentrate tool. I wouldn't think of it as a concentrate tool per se, or not only as a concentrate tool, because for me its main uh, purpose is to empty, uh, you know, the tube of those lighters that resist um, to fill up. And I think that for that this is actually a very a very nice tool. It can also I, I also sometimes use it, you know, to get my build up out of uh, of the of the chamber. But uh, and yeah, and also, and also but look, 
for the dubbed, I mean, and I not really, I don't really want to contradict you, George, at all. I'm, I'm just gonna say something. But to grab some concentrate, I really think that the cap works quite smoothly, and sometimes even, I mean, at least my experience tells that the cap is quite. Uh, at least is what I find myself doing here in the show when people come up with um, with a re resin or something like that um, to to try, you know. Very good. So that's an interesting question. Can you make an antimicrobial copper spinning mouthpiece? Uh, I'm sure that we could, um, but at the same time, if you like the way that pennies taste or smell, I don't know if you'd really like the flavor of copper. If you do, if, and you'd still like to try it, you know, let me know. I'm sure we might be able to try something. But uh, I think a more interesting uh, way to go would be to go with silver. Uh, I think silver is just much nicer, and it also has the antimicrobial properties. In fact, uh, they might even be a little bit more pronounced. So. Uh, so the, 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 the question was, can we make an antimicrobial copper mouthpiece? And so I uh, explained that you know, the copper has kind of an odd smell or flavor, and uh, I think silver might be a better choice. But uh, again, send us uh, feedback if uh, that's what you'd really like us to look into doing, and uh, we'll check it out. What do the numbers on the cap mean? What do the numbers on the cap mean? Hmm. They mean that that cap is special. Uh, that, uh, you know, we started to serial, nu serial number our caps so we could keep track of them so we know where they're going and so we can better understand which generation of caps they are and as we continue the evolution in the design and the change with everything that uh, we have a better way of tracking everything in terms of when the caps were made, how they were made, if there's been any changes or modifications and so it's a way for us to track everything. All right, well, if, uh, if that's all we got, uh, I want to thank everyone for watching today. It was uh, really nice for you to tune in again. Uh, I want to thank uh, Hector very much. It was really nice for you to stop it's in been, It's been a pleasure. I've read in the comments that I've been uh, speaking too fast. I'm sorry if that was the case. And a pleasure to be here, guys. And uh, hopefully we'll be able to continue doing things like this. And uh, if you have any interest in joining the family here, to stop by the booth at Spanabis or uh, check us out online, Dynavap. Uh, Share us with your friends. We certainly want to uh, make your experience good and uh, certainly let us know anything that we can do to improve. So thanks again for watching. Uh, please be sure to subscribe and uh, we'll hope to see you again soon. Thanks for watching. For more videos, click here or here and don't forget to subscribe.